¿Cómo están? Buenos días. Saluditos ahí a toditos nuestros suscriptores. Estamos acá. Ay, Dios, bueno, el día de ayer estuvimos por acá, pero no pudimos grabar por razones que como ahí... Hay... Como ponen música a todo volumen y no pudimos, pero hoy, esperando en Dios que, que podamos hoy sí, ya que pues gracias a Dios eh, tenemos una, una ayuda para Don Salomón. Ustedes se acuerdan de Don Salomón. Y quiero saludar a Señor María Delfina, que Dios me la bendiga, manita ahí, por, por este gran regalo que usted le mandó hacer a Don Salomón. Y también quiero saludar a alguien más aquí, Mari. Quiero Bien. saludar también a Señor Marta Rivas Que Dios la bendiga también Donde quiera que, que se encuentren Al ver estos videos pues Quiero compartirles que Estoy muy contento De verdad que Don Salomón se merece Ayuda Necesita ayuda al Señor Y por un momento pensé que quizás nadie lo iba a apoyar Pero hoy quiero darle las gracias Porque pues aquí estamos de vuelta por, por una buena noticia para Don Salomón. Así que muy buenos días, buenos aquí está. Días. Estamos sí. presentes, dijo. ¿Qué tal, doña? Bien, no, me digas, no me va a decir su nombre, doña. Ay, se me olvidó, mejor ah, diga. Ya. Doña Marta. Sara, no, Sara. No, Sara. Ah, Sara. Sara. Ah, Acordate de mi mamá. Ah, sí, se llama su mamá. Ella me hizo la vida imposible. Ay, mire. Cuando pues. yo nací. Ay, mire, pues. Ay, mire, pues. Ah, son bromas. No, como Sara se llama la mamá. Ah, mire, pues. ¿Y qué tal, doña? Pues, por ¿sabes? aquí, mire. ¿Cómo siguió el nene? Pues, ya, ahorita ya va a recuperar un poquito. Mire que, gracias Hola. a Dios, dijo que con el remedio que ella me dejó dicho, le di y mire, con eso. Uh -huh. ¿Qué le dio al fin? Le dije como tres remedios. ¿El guaro? Ah, Ajá, el le guano. dio una cucharadita. Sí. Con agua y azúcar. Ajá, con eso le dije. Y con eso se... Pero casi solo tirado en el suelo se me mantiene la rodilla. Ajá. Va a tener que llevarlo a que lo vea un doctor, un desparasitante o algo que, que le dé. Porque sí. eso era Sara, solo si para... lo lleva al centro de salud, pa? Pues dice que ahí no dan nada. Pero mire, Ay, no eh, la otra vez, mire, pues luego, tal vez no es así, mire, pues, la otra vez, me acuerdo la primera vez cuando grabamos a Evelyn, la nena de ella, lloraba del dolor aquí, de no aguantaba el dolor y todo, la llevamos nosotros en el carro al centro de salud y le dijeron que eran parásitos los que tenía, y le dejaron una recetilla así ni grande fue la cosa, mamá, la fuimos a comprar a otro lado porque no tenía. Y así hacen. Pa, pero mire, para lo que quiero llegar es que la compramos y se la tomó y le cayó súper bien. La nena se le quitó el dolor y ahí está. Entonces a veces uh, la solución está cerquita al alcance sí. de nuestra mano, pero hay que... Sí, es cierto. Hay que sí, accionar. La vez pasada no sé, me dijeron a mí que lo llevé al centro de salud y me dieron una receta y lo compré. No lo compré porque me dijeron un montón de remedios. Ay, no lo compré como un cuarto de piso. Eso es lo que pasa a veces, va a hay dinero. Si no hay dinero, hijo, no se puede hacer nada. Porque las personas que van al centro de salud es porque quieren apoyo, ¿verdad? Sí, así es. Porque uno quiere apoyo de alguien, dijo, pero ellos no. Ellos le dan una gran receta a uno y yo, yo fui que lo, me dieran un remedio para el niño. No me dieron nada, iba a ir viendo en fiebre. No me dieron nada. Me lo puse para la farmacia. Me dijeron que un botito de remedio me estaban dando. Que me dijeron que 35 sexales. Ni se lo compré. No he llevado, no he llevado usted. Se le bajó un poco la fiebre. Sí. Pero mire pues, no todos los centros de salud son iguales. Sí. Porque a Mari queda en la aldea y centro de salud. Uh -huh. y, y les dan desparasitantes, uh -huh. cositas así, no, gran sí, cosa, sí. ¿verdad? pero sí les dan sus desparasitantes, sí, es cierto, sí, es cierto. y que son muy buenos, sí, pues. y hemos ido nosotros, y que ahí están las mujeres adentro, la, la seño que atiende ahí es muy, muy buena, ¿no? amable, sí, bien amable, Ay, pero los de aquí del centro de salud, no, los de aquí del centro de salud son bien creídos, <risa> sí, son bien creídos, bien enojadonas, sí, son bien enojadas, Dicen que porque no les hace caso a uno que tiene que hacer caso, 
Pero quiere llevarlo al médico. Ah, pues si hay dinero, sí, pero me lo llevo. Porque este nene, mira, hasta el color está perdiendo. Sí, así es. Sí. Está bien, de caída. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer algo por usted. Mira, pues. Quiero. Entonces, doña Sara. Mire, pues, doña Sara. Yo quiero que usted lleve al médico al nene, porque si no lo lleva al médico, se le puede empeorar. Sí, es cierto. Y ya después va a estar llorando de verlo más grave. Sí, es Entonces no espere que, no espere que se le ponga peor. De una doñita que, que pues se conmovió de ver su niño tiradito ahí en el suelo, enfermito. Le mandó una su ayuda, así que quiero que la salude. Ella se llama Marta Hola, Rivas. Hola, Marta, ¿qué tal? Pues... Estoy muy agradecido, doña Martita, que, que ustedes ¿verdad? nos hicieron el favor, dijo, de ayudarnos, dijo, que no esperábamos nosotros eso, dijo, pero le muchas gracias a Dios, dijo, que en el nombre de ustedes y en el nombre de Dios, dijo, que nos están ayudando, ¿verdad? entonces, pero quiero agradecerlos, dijo, muchas gracias. Pues, la verdad que, mire, pues yo... No es que nerviosa, dijo, no, que estoy agradecido, dijo, porque la verdad que nunca nos han, nos han ayudado, dijo, así como ahora va. Entonces, yo agradezco mucho a las personas, dijo, y a Dios, porque nos están ayudando, va, de ver cómo estamos nosotros, dijo, que yo estoy con mi mamá aquí. Entonces, yo lo agradezco a Dios, dijo, y a las personas que ellos nos están ayudando, dijo, ustedes, porque ustedes también hicieron la lucha de venir aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, yo eso es lo que, mis palabras que tengo, dijo, de agradecerlo a ustedes, dijo, porque mis hermanos son unos, dijo, que ellos no nos ayudan, entonces, yo le digo a mi papá, va Que gracias a Dios, los hermanos, los, las personas, pues, que ellos nos están ayudando. Entonces, gracias a Dios, le digo yo a mi papá, que seguimos pidiéndole a Dios, le digo que Dios le abran del corazón a las personas, ¿va? de venir a ayudarnos, porque mi madre como está en la cama tirado, ¿va? entonces yo eso lo que a mí me duele, va que ella esté tirada ahí en la cama, ella ¿eh? tiene mucho tiempo ya de estar tirada en la cama, entonces eso es lo que yo le digo a, a mi papá, ¿va? y hablo con mis hijos también, dijo, porque no tenemos cómo ayudarlo a ella, ¿va? de que ella está tirado ahí en la cama, yo quisiera que ella se levantara, dijo, a seguir como estaba antes, ¿verdad? De que estaba bien ahí. Entonces, yo pues los agradezco a ustedes, ¿verdad? Son esas mis palabras, dijo, de decirles, dijo. Fíjese, doña, sí. doña no. Sara, que le mandaron una su ayuda de 350 quetzales. Entonces, yo pienso, ¿verdad? que Que debería utilizarlos para curar su nene que vaya, yo como le digo, vaya al centro de salud y si le dicen vaya a comprar esto, cómprenlo, porque para eso pienso yo que lo mandaron mamá. Sí, sí, porque ahí se ahorraría que usted va a pagar consulta con un médico. Porque ah. si sí hay doctor ahí en el centro de salud, vaya, porque si va le van a cobrar 75 de consulta en otro sí, lado y al final lo mismo, doctor es doctor, ¿verdad? Sí, sí. Y los doctores de los centros de salud son muy buenos, lo sí. que pasa que a veces Quizás no es que ellos no quieran dar medicinas, no hay. Sí, es cierto. Y la es culpa cierto. no es de ellos, la culpa es del gobierno, ¿va? Porque sí, si sí, el gobierno no, no abastece medicina, pues entonces no hay nada. Sí. Entonces los médicos, aunque ellos quisieran solucionar las necesidades de la sí, gente necesitada, pues no pueden, ¿verdad? Sí. Entonces yo le aconsejo que vaya, ya que gracias a señor Martita eh, le mandó este dinero, pues se lo voy a hacer entrega para que el nene se mejore sí, porque es directamente para eso, ella me dijo que era para que usted hiciera llevar al niño al doctor ¿vale? y que le dieran algo entonces pues muchas gracias ahí señor Martita y saluditos a usted a toda su familia pues ya hoy doña Sara ya tiene para irse Muchas gracias, lo agradezco bastante, con todo mi corazón.
tengo con qué pagar. Dios los va a pagar, sí. Dios los va a pagar. Yo pienso que debería de, de ir hoy, si es posible, hoy es temprano. ¿Ah? Porque es que lo que las personas quieren es que el niño esté sí, mejor. Es cierto, y usted también deje de sufrir, porque cuando una mamá tiene niños enfermos, es duro. Pasa penas, tristezas y cuántas cosas. Sí, porque como digo yo, va pensando por mi nena y pensando por mi madre, que ella está cuidada así también. Estamos viendo qué hacemos con ellos. Bueno, don Salomón, no sé si está ahí. Sí, ahí está. Él ahí está. Bueno, entonces eh, vamos a pasar allá de don Salomón y vamos a, a pasar ahí a saludarlo allá también. Pues ya la, la ayuda para doña Sara ya fue entregada. Estoy muy contento de estar aquí visitándoles y pues con permiso vamos a pasar. Pronto, pronto.